రేపటి నుంచి ఏపీ అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రారంభం కానున్నాయి మూడు రోజుల పాటు సమావేశాలు జరగనున్నాయి ఈ సమావేశాల్లోనే అమరావతి భవిష్యత్తు తేలిపోనుంది పలు కీలక బిల్లులు ప్రవేశపెట్టనుంది ప్రభుత్వం సభలో అనుసరించాల్సిన వ్యూహంపై అధికార పక్షాలు అధికార ప్రతిపక్షాలు చర్చలు జరుపుతున్నాయి కాసేపట్లో టీడీఎల్పీ సమావేశం కానుంది మరోవైపు సభలు జరుగుతున్నందున ఎలాంటి ధర్నాలు సమావేశాలకు అనుమతి లేదంటూ అమరావతి రైతులకు పోలీసులు ఇప్పటికే నోటీసులు జారీ చేశారు అయితే రేపు అసెంబ్లీ ముట్టడికి పిలుపునిచ్చింది అమరావతి జేఏసీ దీనికి సంబంధించి పూర్తి అప్డేట్స్ మా ప్రతినిధి ఆలూరి రమేష్ లైవ్ ద్వారా అందిస్తారు రమేష్ దీనికి సంబంధించి మరిన్ని డీటెయిల్స్ మా ప్రతినిధి ఆలూరి రమేష్ లైవ్ ద్వారా అందిస్తారు రమేష్ రేపటి రోజున ప్రభుత్వం ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటోంది ఇప్పటికే జేఏసీ అసెంబ్లీ ముట్టడికి పిలుపునిచ్చింది దానికి సంబంధించిన పూర్తి డీటెయిల్స్ చెప్పండి అసెంబ్లీ సమావేశాలపై ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్నటువంటి చర్యలకు కౌంటర్గా ప్రధాన ప్రతిపక్షం కూడా వ్యూహాలు పొందుతోంది ఒక పక్క ఇప్పటికే జేఏసీ అసెంబ్లీ ముట్టడికి పిలుపునిచ్చింది వివిధ జిల్లాల నుంచి కూడా పార్టీ నేతలు జేఏసీ నాయకులు అసెంబ్లీని ముట్టడించాలని ఒక పిలుపునిచ్చారు దానికి అనుగుణంగా వాళ్ళు కార్య కార్యాచరణ కూడా రూపొందించారు దీనిలో భాగంగా ఆ ప్రభుత్వం పోలీసు యంత్రాంగం ఇప్పటికే నోటీసులు సర్వ్ చేస్తూ ఉన్నారు నాయకులను ఆ పార్టీ ముఖ్యమైనటువంటి వ్యక్తులందరినీ జేఏసీలోని ముఖ్యమైనటువంటి నేతలందరినీ కూడా హౌస్ అరెస్టులు చేసేందుకు రంగం సిద్ధం చేశారు ఇప్పటికే వన్ ఫార్టీ నైన్ సిఆర్పిసి సెక్షన్ కింద కొంతమంది నేతలు ఇళ్లకు వెళ్ళారు వాళ్ళకి నోటీసులు కూడా అందించినటువంటి పరిస్థితిని మనం చూస్తూ ఉంటాం అయితే ప్రభుత్వం పై పోరాటం చేయడంలో రెండు భాగాలుగా ప్రధాన ప్రతిపక్షం ప్లాన్ చేస్తా ఉంది ఒకటి సభ లోపల చేసేటటువంటి ఫైట్ అయితే మరి మరొకటి సభ వెలుపల అసెంబ్లీ ముట్టడి ద్వారా తమ నిరసన కార్యక్రమాలను చేపట్టడం ఇంకో అంశంగా ప్రధాన ప్రతిపక్షం అదేవిధంగా జేఏసీ ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తూ ఉన్నాయి రేపు జరిగేటటువంటి అసెంబ్లీ సమావేశంలో ఏ రకమైనటువంటి బిల్లుని తీసుకొచ్చే అవకాశం ఉంది దానికి ప్రతిపక్షం ఎంతవరకు దానికి అడ్డు తగిలిగే ఛాన్స్ ఉందనే అంశంపై ఇప్పటికే తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత పార్టీ ముఖ్య నేతలతో పలు దఫాలుగా సంప్రదింపులు జరిపారు దానిపై కసరత్తు కూడా చేస్తూ ఉన్నారు మరికొద్దిసేపట్లో తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యాలయంలో టీడీఎల్పీ సమావేశం జరగబోతోంది ఈ సమావేశానికి రావాలని ఇప్పటికే సభ్యులందరికీ కూడా ఆశించారు రేపు ఎల్లుండి జరిగే అసెంబ్లీ సమావేశాలకు తప్పనిసరిగా హాజరు కావాలని విప్ను కూడా జారీ చేశారు విప్లో ప్రభుత్వం ఏదైతే ఒక బిల్ పెట్టాలని చూస్తుందో దానికి పార్టీ ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటే ఏ సూచన చేస్తే దానికి అనుగుణంగా సభ్యులంతా కూడా యాక్ట్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది అనేటటువంటి ఆదేశాలను కూడా విప్ ద్వారా ఇప్పటికే సభ్యులకు అందించారు ఒకవేళ ఫైనాన్స్ బిల్లును తీసుకొస్తే ఏ రకంగా రియాక్ట్ అవ్వాలి నాన్ ఫైనాన్స్ బిల్ అయితే మండలిలో ఉన్నటువంటి బలం సభ్యుల ఆ సంఖ్య బలం దృష్ట్యా ఏ రకంగా అది ప్రతిపక్షానికి అడ్వాంటేజ్గా మారుతుందనే అంశాలపై ఇప్పటికే తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత పార్టీ ముఖ్య నేతలతో సంప్రదింపులు జరుపుతూ ఉన్నారు ప్రభుత్వం ఏ స్టెప్స్ తీసుకోబోతుంది దానికి ప్రత్యామ్నాయంగా కౌంటర్గా మనం ఏం చేయగలం అనే అంశానికి సంబంధించి అన్ని ఉన్న అన్ని మార్గాలను కూడా ప్రధాన ప్రతిపక్షం ఇప్పటికే తమ చర్చల్లో కసరత్తు ద్వారా వాటికి ఒక రూపుదిద్దేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది ఇంకొద్దిసేపట్లో టీడీఎల్పీ సమావేశం జరగబోతోంది మధ్యాహ్నం ముఖ్య నేతలతో అసెంబ్లీ స్ట్రాటజీ కమిటీతో కూడా చంద్రబాబు నాయుడు భేటీ కాబోతా ఉన్నారు అయితే రమేష్ రేపటి రోజున ప్రభుత్వం ఎటువంటి వ్యూహాన్ని అనుసరించబోతోంది ఒకవైపు మండలిలో టీడీపీ ఆధిపత్యం మనం చూస్తూనే ఉన్నాం ఎటువంటి సందర్భంలో ప్రభుత్వం ఎటువంటి వ్యూహంతో ముందుకెళ్లబోతోంది ప్రభుత్వం అసెంబ్లీ సమావేశాల విషయంలో ఏం తీసుకొస్తుంది ఏ బిల్లును తీసుకొస్తుంది సిఆర్డిఏ చట్టాన్ని రద్దు చేస్తుందా కొత్తగా ఆ పాలన వికేంద్రీకరణకు సంబంధించి ఏం చేస్తుంది అనే అంశానికి సంబంధించి చాలా గోప్యత పాటిస్తూ ఉంది కేబినెట్ లోని మంత్రులు సైతం ఇప్పటి వరకు రేపటి రేపటి కేబినెట్ సమావేశంలో కానీ అసెంబ్లీలో ఏం జరగబోతుంది అనే అంశానికి సంబంధించి పూర్తి సమాచారం రాని పరిస్థితి ఉందంటే ప్రభుత్వం ఈ అంశాన్ని చాలా సీరియస్ గా చాలా గోప్యంగా ముందుకు తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేస్తుంది ఏ మాత్రం సమాచారం బయటికి వెళ్ళినా కూడా ప్రతిపక్షం లేకపోతే ఇతర పక్షాలు దానికి అనుగుణంగా ఆ కౌంటర్ సిద్ధం చేసే అవకాశం ఉన్న కారణంగా ఆ ప్రభుత్వం గోప్యంగా దీనికి సంబంధించి కార్యాచరణను సిద్ధం చేస్తూ ఉంది ఫైనాన్స్ బిల్ పెడతారా నాన్ ఫైనాన్స్ బిల్ పెడతారా అనే దానికి సంబంధించినటువంటి అంశంపై కూడా ఇంకా స్పష్టత రాలేదు థ్యాంక్ రమేష్